നമസ്കാരം ഞാൻ അഞ്ജന എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം കൈപ്പുണ്യം എന്നത് മനസ്സിന്റെ നിറവാണ് അത് വിളമ്പിക്കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ മനസ്സുമാണ് പാചക കലയ്ക്ക് എന്നും ആരാധകരുണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരെ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തേടി നമ്മൾ പോകും അതുപോലെയാണ് ചില രുചികളും അതങ്ങ് നാക്കിൽ തങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും അത് വിട്ടുപോവില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം രുചിഭേദങ്ങളെ തേടിയില്ല ഈ യാത്രയിൽ നമസ്കാരം മോമിൻ ഹോട്ടലെ ഷെഫ് ലിഷോറിനൊപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷെഫ് ഇന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഷെഫിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഹായ് ഷെഫ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം എന്താ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ പെഷ്വാരി പെഷ്വാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലെ പെഷ്വ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയപ്പം ഗുജറാത്തിലും അതുപോലെ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിഷ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ചിക്കൻ പെഷ്വാരി അല്ലേ ചിക്കൻ പെഷ്വാരിയാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം അതിനെന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചിക്കൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സവോള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി മല്ലിയില ജീരകപ്പൊടി വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഫ്രഷ് ക്രീം ആവശ്യമുണ്ട് കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം അതിൽ ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ തന്നെ സവോളയും അല്ലേ നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവോളയും നമ്മളൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ നമ്മൾ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ ഷെഫിനോട് ചോദിക്കാവുന്നൊരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോ സവോളയും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കവും വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സവോളയും ക്യാപ്സിക്കും നമ്മൾ വഴറ്റി എടുത്തിരിക്കുന്ന നെയ്യിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം അല്ലെ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്താ വേണ്ട ഷെഫിന് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സവോള കൊത്തിയരിഞ്ഞ എത്ര വേണം എരിവിന് വേണ്ടി പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര വേണം എത്ര എരിവ് വേണോ അതനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് അല്ലേ എരിവ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യം പുളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെക്കേഷൻ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് ലൈവ് ആയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൗട്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും മൊത്തം ആള് നിറഞ്ഞിരിക്കുക അവിടെ അപ്പൊ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ആവശ്യം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞളിട്ട് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഗരം മസാല ഗരം മസാല ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഷെഫിലോട്ട് ഔട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് പാകിസ്ഥാനി ഡിഷ് ആണ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നപ്പോ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്പൈസസും എല്ലാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസം തന്നെയാണ് അവരും ജീരകപ്പൊടിയും ചേർത്തു ഇനി എന്താ വേണ്ട വെള്ളം കുക്കായപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് വേവണോ വെള്ളം ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റ് ആണ് എത്ര വേണം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റ് നമ്മള് കാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മസാല ഗ്രേവി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തിക്ക് ആവും അല്ലെ അതുപോലെ ടേസ്റ്റും കൂടും നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് ഇപ്പൊ ഷെഫ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
കാഷ്യൂട്ട് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രീം ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ചേർക്കാൻ സമയമായി ചിക്കൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാനൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ബോൺലെസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ആണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെടുക്കുമ്പോൾ ബോൺലത് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അല്ലെ കാരണം ടേസ്റ്റ് കൂടും കാരണം ആ എല്ലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു ജ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം ബോണുള്ള ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ബോൺലെസ് യൂസ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഒക്കെ പാകമായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനിലെ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് ചിക്കൻ വെന്ത് വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കാരണം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കിയാലോ ഗ്രേവിക്ക് ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളത് കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ട് ഗീ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഹെവി ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം നെയ്യില് വഴച്ചി എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി നോക്കട്ടെ കാരണം ഇതിന്റെ ഫ്ലേവർ മാറും പറയുമ്പോ അതിന് മുമ്പത്തെ ഫ്ലേവർ അറിയാമല്ലോ ഈ ഒരു ഫ്ലേവർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പാകിസ്ഥാനി ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫിഷ് വാരി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സെർവ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫിഷ് വാരി ഇവിടെ റെഡിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനല്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ റെസിപ്പി കാണിക്കുമ്പോഴും പലർക്കും എപ്പോഴും സംശയമാണ് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ വെറുതെ എടുത്ത് വെക്കുവാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ മെർമീഡ് ഹോട്ടലിലെ ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ലൈവായിട്ട് ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഗസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലേ സുജാത മാം പാലക്കാട് നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മാമിനെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കാം ഹായ് മാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം യെസ് താങ്ക് യു ഓക്കെ ഞാൻ മാമിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് മാം ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം ചൂടുണ്ടാവും വാ വണ്ടർഫുൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും മാമിന് മാം പൊതുവെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഷ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനി ഡിഷ് ആണെന്നൊക്കെ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന പോലെയല്ല കുറച്ച് എരിവും ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിരിക്കും കേരള സ്റ്റൈലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിരിക്കും അപ്പം മാമിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയർ ആണ് പാലക്കാടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊച്ചി കാല് വന്നതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷണം കിട്ടി ഇത് കഴിക്കാനൊരു ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നന്നായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാം വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു ഒരു അസൽ രുചി അല്ലെ തിരിച്ചു വരാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മഷ്റൂം പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മഷ്റൂം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ആയ പാചകം എന്നത് അളന്ന് മുറിച്ചുള്ള ഒരു കണക്കൊന്നുമല്ല അതൊരു കൈക്കണക്കാണ് എത്രത്തോളം പരീക്ഷിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ആ കണക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാകിസ്ഥാനി ഡിഷൊക്കെ കണ്ട് അടുത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയല്ലേ ഇവിടെ മഷ്റൂം ഉണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഷെഫിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഷെഫ് അടുത്തത് എന്താ മഷ്റൂം പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ മഷ്റൂം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി വേണം ഉപ്പ് വേണം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല കരിവേപ്പില പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി സവോള ലെമൺ ജ്യൂസ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ആദ്യം തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എങ്ങനെ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണോ നമ്മള് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കും ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഓയിലിൽ കിടന്ന് വഴന്ന് വരണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എത്ര വേണം പകുതിയോളം പകുതിയോളം സവോള നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് അല്പം പെപ്പർ ആണ് അപ്പം പെപ്പറിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം അധികം പച്ചമുളക് ആവശ്യമില്ല മഷ്റൂം പെപ്പർ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അറിയാവുന്ന ഡിഷായിരിക്കും പക്ഷെ അറിയാത്തവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പറയുന്നവർ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലാത്തവരൊക്കെ ഈ ഒരു ഡിഷ് ഒന്ന് ഈസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇനി എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി 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 എത്ര വേണം ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കശ്മീരി ചില്ലി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി ഗരം മസാല വളരെ കുറച്ച് കുറച്ച് മസാലാസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്തു ഒന്ന് വഴറ്റി വരണം മസാല നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാല ഓയിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് മൂക്കണം അല്ലേ മതിയോ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ മഷ്റൂം ടിന്നല്ലേ ടിന്നിൽ അപ്പൊ ഓൾറെഡി അതിൽ സോൾട്ട് ആവുമല്ലോ അല്ലെ വളരെ കുറച്ച് സോൾട്ട് കാണും എനിക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു മഷ്റൂം ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്യാം മഷ്റൂം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്ര വേണം ഫുള്ള് ഇടാം മതിയാവും മഷ്റൂമിലേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കും കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ എഫക്റ്റും എൻ്റെ മൂക്കിലുണ്ട് നല്ല മസാല ഞാൻ കയറി നിൽക്കുകയാണ് അവസാനമായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പെപ്പർ ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ഐറ്റം ആയിട്ടുള്ള പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അവസാനമായിട്ട് പെപ്പറിൻ്റെ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഒട്ടും പോകാതെ നമ്മൾ അവസാനം അത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പെപ്പറിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഷെഫ് ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ടിൻ മഷ്റൂം ആയതുകൊണ്ട് കാനിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് വേ
അതല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ലൈവ് ആയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊണ്ടു വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന് അതെങ്ങനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കേണ്ടെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ആവും നമ്മൾ ശരിക്കും ഭക്ഷണം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ പുറത്ത് തോലി കളഞ്ഞിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം എത്ര എത്ര സമയം എടുക്കും ഒന്ന് കറക്റ്റ് പാകാൻ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവുന്നതാണ് ഓവർ കുക്ക് ആവാനും പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആ കുക്ക് ആവാനുള്ള സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് മഷ്റൂം യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ അതൊന്ന് ആവാനായിട്ട് സമയം എടുക്കും അതിനുശേഷം പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓൾറെഡി വേവിച്ചുള്ള കുക്ക് ആണ് കാനിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് മഷ്റൂം പെപ്പർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയാണ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് അതിന് മുൻപായിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ അറിയണ്ടേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റീക്കാറ്റ് പോകും ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി തുടങ്ങുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നന്നായി മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് അടുത്ത മസാലാസാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക മസാല നന്നായിട്ട് മൂത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഷെഫ് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ കുരുമുളക് കിട്ടതുകൊണ്ട് പറയല്ല നല്ല സ്പൈസിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മഷ്റൂം പെപ്പർ ഫ്രൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കുരുമുളക് ഇങ്ങനെ വേണം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ചപ്പാത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഒരു മിക്സ് പുട്ടിന്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് പോവും അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഷെഫിനോട് കാണിച്ചു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട് ഞാനിപ്പോ നമ്മളിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നല്ലോണം ആൾക്കാർ വന്നൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെക്കേഷൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ സീസൺ പാക്കേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളില് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം കൊച്ചി മൊത്തം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും എപ്പിസോഡ് ടേസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ലൈവ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ആയത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും ഷെഫ് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിലും കിച്ചൺ ഓടി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതുപോലെ വരണം കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല രുചികരമായ വിഭവം പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്താം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും നല്ലൊരു കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയും ഇത് അയച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വാതി ശ്രീജിത്ത് ഫ്രം തിരുമല ട്രിവാൻഡ്രം ചേരുവകൾ വിളഞ്ഞ നെല്ലിക്ക പത്തെണ്ണം മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പുളി ഒരു ചെറിയ ഉരുള ഉലുവ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ശർക്കര ഒരു വലിയ കഷ്ണം വേപ്പില രണ്ട് കതിര് കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വറ്റൽ മുളക് രണ്ടെണ്ണം വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം നെല്ലിക്ക ആവിയിൽ വേവിച്ച് കുരുകളഞ്ഞ് പുളിവെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എണ്ണയില്ലാതെ വറുത്ത് പൊടിക്കുക നെല്ലിക്ക ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇവ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശർക്കരയും പുളി പിഴിഞ്ഞതും വറുത്ത